Ciao a tutti e ben trovati al nostro appuntamento e come vi avevo già preannunciato ieri per un impegno di lavoro abbiamo spostato il nostro incontro quindi con molto piacere arrivati, ben arrivati a tutti a questa diretta e salutiamo tutti i nostri amici che ci stavano aspettando, ben arrivati. Adesso iniziamo subito con la ricetta del giorno. Ok, che cosa facciamo oggi? Visto che è entrato il carnevale, io avevo pensato di fare le castagnole. Che ne dite? Ho pensato a una cosa che potevamo in questo momento provare a fare durante poi quelle che sono le nostre giornate chiuse in casa, eh? Allora, vi preannuncio già che la nostra diretta di eh, venerdì la spostiamo al sabato perché ho sempre un impegno lavorativo, perché chi mi segue sa che siamo in una promozione che sta per chiudere. Avete la possibilità di avere il bimbi anche a solo 1,50 euro al giorno, chiedete come alle vostre incaricate, se invece non avete delle incaricate allora potete eh, chiedere tranquillamente di che cosa si parla e di si tratta e poi magari vi dirò come poter fare. Allora, iniziamo subito a cucinare, vediamo gli ingredienti che abbiamo bisogno. Allora, abbiamo bisogno di una scorza di un limone, togliendo solo la parte gialla, 140 g di zucchero, 200 g di farina di tipo 0, a piacere se vogliamo 100 g di farina di castagna oppure altrimenti la sostituiamo con 100 g di farina 00 tranquillamente, 70 g di burro a pezzi, 2 uova medie, 20 g di liquore che potrebbe essere il rum, degli ol de olio per friggere e dello zucchero a velo. Allora, questi sono gli ingredienti e si possono eseguire tranquillamente per TM31, TM5 e perché no, ovviamente con il nostro TM6. Allora, iniziando a cucinare, ci dice subito di prendere la scorza del limone. Ma se avete letto la ricetta, ci dice che poi noi abbiamo bisogno di zucchero a velo. Allora, io salvo la ricetta e andiamo a fare lo zucchero a velo perché... Magari vi dico questo di farlo subito perché il bimbi è pulito. Quindi abbiamo il boccale asciutto che ci permetterà di poter creare la, il nostro zucchero semolato in zucchero a velo. Andiamo in bilancia, andiamo a prendere la giusta quantità che ci serve. Io farei circa 50 grammi. Chiudo. E vado a spolverizzarlo, quindi vado per circa 10 secondi a velocità 10. Allora, eccoci qua, il film ci avverte che ha terminato, si aprono i braccetti e... Se lo silenziamo tacciando la manopola, ma riprendendo il segnalibro perché abbiamo l'opportunità di poter salvare la ricetta per fare un fuori programma come in questo momento e ci riporta dove l'abbiamo fermato. Noi adesso stando molto attenta ai fumi che ci ha creato la nostra preparazione andiamo a togliere lo zucchero a velo e ce lo teniamo da una parte. Lo mettiamo qua. Guardate che bello, oltre insomma che... Abbiamo creato un prodotto finito, quindi da uno zucchero semolato l'abbiamo trasformato in zucchero a velo. Quindi considerate l'idea che voi potete fare le farine. Ecco qua. Se avevamo bisogno di una farina di castagne, potevamo tranquillamente, se avevamo delle, delle castagne essiccate secche, potevamo tranquillamente fare la nostra farina in questo modo. Ovviamente se utilizzate prodotto che ha una consistenza notevole, ricordate di andare in maniera graduale. Adesso riprendiamo la nostra ricetta e andiamo a mettere all'interno del nostro boccale la scorza del limone che ci suggerisce la nostra ricetta. Quindi andiamo a prendere la parte solo gialla perché la bianca ce lo renderà amarognolo, ok? Questi sono i limoni che mi ha regalato la mia amica e quindi sono sicura che sono biologici. 140 g di zucchero, perché sono del suo albero, eh? quindi non sono trattati. Altrimenti se li comprate lavate bene la buccia, anche col bicarbonato, e potete tranquillamente utilizzarla. Ok? 
Quindi abbiamo messo i nostri 140 g di zucchero. Vi ricordo che questa è una bilancia sensibile che pesa di 1 grammo e 1 grammo. Eh? Invece il TM5 e TM31 pesa di 5 in 5. Andiamo avanti. Abbiamo chiuso e andiamo a spolverizzare il nostro limone con lo zucchero per 10 secondi a velocità 10. Perfetto, andiamo a vedere quello che abbiamo ottenuto e ci renderemo conto una volta che siamo in ricetta a casa nostra che abbiamo creato uno zucchero a velo aromatizzato ed è veramente un odore inconfondibile se trovate questi pezzettini di buccetta ve li faccio vedere eccolo qua potete tranquillamente ripetere l'operazione così che si sfarina del tutto oppure possiamo anche aggiungere un cucchiaio di farina eh? tra noi adesso lo ripetiamo velocemente il, la, la, la velocità 10 per 10 secondi eh? adesso è sicuro che eh, la buccia del limone si è completamente spolverizzata lo riportiamo in fondo con la spatola come ci suggerisce ovviamente sempre il nostro mitico bimbi e andiamo avanti con il passaggio successivo mettiamo giù 200 grammi di farina adesso proprio nella, nello specifico io come vi ho detto potete anche fare una variante cioè quella di mettere i 200 grammi di farina come ci sta richiedendo adesso la ricetta e poi se come me in questo momento non avete in casa la farina di castagne oppure non vi piace per una questione di gusto non abbiate paura mettete tranquillamente a 300 grammi di farina 00 come sto utilizzando io questa qua ok andiamo avanti mettiamo 70 grammi di burro a pezzi e poi in questo caso non ci chiede neanche morbido niente, quindi l'ho appena preso dal frigorifero. 70 grammi. Vi ricordo che, te, che se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al canale YouTube Bimbi Come Fare. È un canale molto utile che vi aiuterà anche a togliervi dei dubbi durante una ricetta magari che siete stati in casa o che magari non avete ancora mai visto ehm, le dirette che abbiamo fatto ormai da tempo le potete recuperare dal canale youtube che si chiama bimbi come fare due uova medie in questo caso le controlliamo perché dobbiamo prestare attenzione quando utilizziamo le uova facendo questo piccolo passaggio fatelo perché è necessario eh? così controlliamo sia che le uova siano integri, ma soprattutto che non mandiamo dentro le buccette. La nostra cocò che è sempre qua pronta. Eh? Olè! Si va avanti. Andiamo a mettere dentro 20 grammi di rum o qualsiasi altro liquore voi eh, preferite. Eh? Io ho il del rum e ce lo mettiamo, quindi 20 grammi. Per chi si è collegato solo adesso stiamo facendo le castagnole visto che è entrato il carnevale. Dobbiamo non farci trovare impreparati. Eh? Posizioniamo il misurino e andiamo a girare la manopola a velocità 5 per 20 secondi come ci si posta la, la modalità guidata. Siamo quasi arrivati, ecco al termine anche di questo passaggio e andiamo a vedere che cosa succede. 
Ok, adesso ci dice di trasferire l'impasto ovviamente sul nostro piano di lavoro. Quindi noi adesso riprendiamo la nostra bella eh, pasta frolla, che non è una pasta frolla perché è un po' diciamo meno corposa. Prendiamo il nostro impasto e lo andiamo un attimino a lavorare. Perché in realtà questo poi andrei, va messo in frigorifero, eh, avvolgendo ovviamente con una pellicola, quindi dobbiamo fare un panetto omogeneo, e andare eh, in frigorifero per circa 30 minuti. Guardate che bello! Per chi si è collegato soltanto adesso... Stiamo facendo le castagnole. Ma noi adesso non lo lasciamo riposare perché non abbiamo tempo di aspettare i 30 minuti, quindi andiamo direttamente al passaggio che ci vede successivo. E vi dico subito qual è. Adesso dobbiamo ricavare tutte delle piccole palline, delle belle noci da circa, insomma, adesso andiamo a vedere la grandezza che ci suggerisce il bimbi eh? dice di un diametro di un, centi, di un centimetro sì. ma ovviamente ne le possiamo fare della grandezza che ci piace vi ricordo che in questo momento andrebbe messo un panetto con la pellicola trasparente e lasciarlo riposare piccolo fuori programma c'è dell'impasto che si è rimasto attaccato alle nostre lame come si fa a distaccarlo? e spesso e volentieri ci succede quando stiamo utilizzando delle farine senza glutine o degli impasti un po' molli come si fa a distaccarlo del tutto? si fa così, guardate questa è una piccola perla si salva la ricetta andiamo nelle nostre modalità andiamo sulla si, la mood che si chiama turbo e si va a velocità, si può anche diminuire, 0,5, 1, 2, andiamo a 0,5, girando la manopola, la nostra velocità arriverà subito a 10, quindi la, il subito 10 si distaccherà l'impasto da sotto le lame. Posso ripeterlo più di una volta? E poi per uscire da questa modalità basta spingere home. Guardate... Sembrava poco quello che c'era rimasto attaccato sotto le lame, ma invece abbiamo distaccato l'eccesso. Questo lo potete fare per qualsiasi tipo di impasto che avete difficoltà a tirare fuori dalle vostre lame. Ecco qua. Abbiamo recuperato veramente tutto. Adesso andiamo avanti con il passaggio successivo. Riprendendo, andando sempre qui sul nostro segnalibro, la nostra ricettina Olè. adesso prendiamo un vassoio e andiamo a prendere dei piccoli lembi di uh, impasto e formiamo delle noci da circa un centimetro l'una va bene? ci sono e eh? nel frattempo potete anche adesso poi ci spostiamo con la nostra visuale potete prendere una padella da mettere su olio per friggere perché poi adesso le cuciniamo anche qualcuna insieme allora, facendo finta che questo nostro impasto ha riposato per mezz'ora avvolto in una pellicola, noi prendiamo a piccoli pezzettini la nostra bella castagnola e cominciamo a dargli forma. Dice circa un diametro da circa un centimetro. Poi volete anche poterle fare, volendo potete farle più piccole, più grandi, come vi piacciono. Quindi però questa è la consistenza del nostro impasto, sicuramente meno appiccicoso rispetto al mio perché riposerà per 30 minuti per chi si è collegato solo adesso ripetiamo velocemente gli ingredienti ma tanto poi li ritrovate riportati nella, eh, sotto nei commenti però nel frattempo che ci stiamo qua a, a fare le nostre palline eh, vi dico che dobbiamo utilizzare per fare questa ricetta eh, un po' di zucchero a velo io ho usato 50 grammi di zucchero semolato e l'ho trasformato a velo poi abbiamo bisogno di una scorza di eh, limone eh, preferibilmente biologico 140 grammi di zucchero semolato oppure se lo volete sostituire anche con lo zucchero di canna come preferite eh, 200 grammi di farina 0 più 100 grammi di farina eh, di castagne che potrebbe può essere sostituita anche da una farina 0 se perché non ce l'abbiamo o perché non ci piace quindi in totale di farina 300 
e poi abbiamo bisogno di 70 g di burro a pezzi freddo da frigorifero, due uova intere, 20 g di liquore tipo rum o, o un altro che vi piace di più, che potete anche utilizzare il limoncello visto che abbiamo utilizzato la scorza del limone, olio per friggere quanto basta e della carta assorbente per mettere poi le nostre castagnole. Adesso nel frattempo sono qui, accendo il gas, poi dopo vi sposto eh, come, come visibilità, vi, vi, vi sposto con il cavalletto, ne, cercate che accendo il gas, che oggi sono sola, non ho l'aiuto di nessuno, eccomi qua, e vado a mettere l'olio. Vediamo se nel frattempo riesco anche a farvi vedere come sto poi vi riprendo un attimo eh? mettiamo un bel po' d'olio perché comunque dobbiamo ricoprirle almeno più della metà ok ci siamo poi vi procurate anche una bella spatola bucarellata E eccomi qua, adesso vi risposto un'altra volta così mi vedete fare le castagnole e quando siamo pronti per entrare in, uh, in cottura vi riporto davanti alla nostra bella padella. Allora, per chi si è collegato sulla destra, che cosa stiamo facendo? Le castagnole! Ci stiamo preparando al carnevale, prossima settimana faremo un'altra ricetta sempre di dolce prevista per il periodo e, e quindi non ci facciamo trovare come ho detto proprio impreparati con l'argomento che ne dite vi piace questa ricetta spero di sì ok ho visto che c'è stato tanto successo per quanto riguarda eh, le polpette che abbiamo fatto settimana scorsa sono contenta e vorrei anche vedere dei risultati proprio delle immagini grazie che lo fate perché questo mi, mi dà sempre stimolo di fare di più con, il, con, con voi perché vedo che ne trovate veramente uh, vantaggio da questo, da questo ormai appuntamento che ci vede insieme ci vediamo sabato ve lo ricordo perché venerdì ho un impegno di lavoro e quindi va bene ci vediamo comunque senza saltare le nostre dirette io poi se ho difficoltà vi avverto attraverso il post se, eh, se cambio l'orario che invece vi sto già dicendo sin da subito che ci vediamo sabato e non venerdì vi siete iscritti nel frattempo al canale youtube spero di sì grazie per i like e soprattutto se volete condividere questa ricetta mi fa molto piacere e qualsiasi domanda che avete da farmi dopo tranquillamente rileggo e rispondo per darvi eh, il giusto supporto se ne avete bisogno di, se avete bisogno di qualche informazione aspettiamo un altro pochino che l'olio prenda la giusta temperatura vi ricordo che questo impasto però lo dovete lasciare riposare eh, perché altrimenti è un pochino appiccicoso come sta succedendo a me ma non è importante 30 minuti con um, uh, la pellicola trasparente, potete anche lasciarla a temperatura ambiente senza problemi, oppure lo mettete un pochino in frigorifero. Ok? Ok, ci siamo. Voilà. Ripeto gli ingredienti, spero che li avete comunque già iscritti oppure non vi preoccupate se non avete preso appunti che dopo li ritrovate sotto comunque ripeto velocemente abbiamo bisogno di due uova una scorza di limone 200 g di farina 0 più 100 di castagne oppure in totale 300 di 00 poi 140 g di zucchero 70 g di burro 20 g di rum e zucchero a velo e ovviamente dell'olio per friggere vediamo se è pronto così vi sposto con la telecamera a entrambi i, i, i social che mi state guardando perché saluto sia 
gli amici di YouTube, eh, scusatemi di Instagram, che gli amici di Facebook. Questa diretta poi andrà a finire su YouTube, quindi saluto anche tutti gli amici di YouTube che mi scrivono anche loro. Ormai sono diventata sono diventata social, eh? non me lo credevo, io non ho, mai, non ho mai pensato di andare sui social nella mia vita, credetemi. Quindi andiamo direttamente in ricetta attraverso la nostra piccola friggitroia che è questa qua. Vi porto anche a voi amici di Instagram, così che abbiamo tutti una buona visibilità di quello che siamo per fare insieme, vediamo eh. Adesso prendo le castagnole e vediamo se l'olio è pronto. Sì. Facciamo a mettere giù. Ok. Già si incomincia a sentire il profumo, ma si sente proprio la scorza del limone. Io adoro, adoro la scorza del limone grattata con lo zucchero. Proprio è una... per me diventa quasi essenziale utilizzarla nei dolci. Ovviamente l'olio deve essere caldo, come in questo momento vi faccio vedere. Adesso vi, vi avvicino anche con le telecamere. Ok, penso ne mettiamo un altro pochino. Ole, ci siamo. Perché l'olio deve essere caldo? Perché uh, dopo rischiamo che durante la nostra diciamo, cottura andiamo a mettere giù le nostre eh, castagnole che mh, avendo la padella fredda mh, avranno poi difficoltà ad avere la giusta Uh, consistenza ma soprattutto all'interno perché l'impasto potrebbe poi uh, risultare colloso ok all'interno quindi attenzione a questa piccola uh, cosa ok adesso una volta che siamo entrati in cottura eh, do dobbiamo farla veramente eh, rosolare fino a che non le vediamo belle dorate ok noi ci aiutiamo anche adesso poi con un cucchiaio a mettere un pochino d'olio sopra eh? così faceva una volta le nostre nonne facevano così io me lo ricordo benissimo e quindi si ruba tantissimo con gli occhi in cucina ci sono delle regole fondamentali da, da avere e da diciamo così a tenersi però è vero che come tutti i mestieri ma soprattutto in questo si ruba tanto con gli occhi e in questo momento che ci siamo dovute reinventare tutti, eh, i social media, le videochiamate, le, come nelle video lezioni, ahimè, le video dirette che facciamo insieme, ci hanno dato tantissimo stimolo, troviamo sempre il lato positivo. Eh. Ci siamo veramente reinventati e in questo momento rubiamo con gli occhi ovunque. io adesso nel frattempo qui cominceranno uh, comunque a cuocersi vi ricordo che potete anche sempre parte che abbiamo ancora dell'impasto qua e continuiamo a fare le nostre castagnole ma um, io lo zucchero a velo in questo momento lo vado anche un po' a aromatizzare con un pochino di cannella perché lo renderò più gustoso eh? se invece vi piace un'altra cosa allora potete anche non mettere nulla eh? se invece volete fare proprio lo zucchero eh, al limone zucchero a velo al limone mettete un pochino, pochino di maizena all'interno perché il, il limone poi ve lo va a finire che ve lo bagna e quindi poi non sarà un vero e proprio zucchero a velo ehm, aromatizzato, ma sarà un po' bagnato, quindi vi, poi, vi andrà a rovinare la parte mh, superiore del dolce perché ve la bagna. Eh. Quindi mettete un pochino di maizena se volete fare uno zucchero a velo al limone. Io non ho rispettato proprio il centimetro, sono molto più grandi le mie, eh. 
però adesso per fare velocemente insieme diciamo che la giusta, diciamo, la giusta grandezza è questa qua eh. ma invece di mangiarsene due se ne mangiano una qui hanno delle belle bocche a casa mia non so a casa vostra ma qua mangiano tanto chi li conosce sa per chi si è collegato solo adesso non vi preoccupate avete l'opportunità di rivedere questa bella diretta attraverso il canale youtube che si chiama sempre bimbi come fare iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e grazie per i like siamo quasi al termine eh? adesso e nuovamente andiamo a girare le nostre castagnole che così vediamo come vado a, ad aromatizzare anche quello che è il nostro zucchero a velo vediamo che cominciano a dorarsi perché dobbiamo ovviamente sono più grandi quindi io devo dare l'opportunità che l'impasto dentro cuocia bene eh? ok sono morbide il giorno dopo non ci crederete ma queste qui sono più buone se invece non riuscite a conservarle nel giusto tempo potete conservarle in un contenitore ermetico per fino a tre giorni non so se vi durano però insomma considerate che il tempo di conservazione può essere un massimo di tre giorni nel frattempo si cucinano ancora un pochino le nostre castagnole dall'altra parte Andiamo a riprendere lo zucchero a velo che avevamo utilizzato prima, vediamo se mi vedete bene tutti, vediamo anche gli amici di Instagram se vedono bene la ciotola dello zucchero, sì, ok, vado a mettere all'interno un pochino di, questo era lo zucchero a velo, vado a metterci un pochino di cannella. Quanto ovviamente quanto basta, quanto vi piace, così da aromatizzarlo un pochino di più. Non abbiamo messo ovviamente lo, la farina di castagne, abbiamo utilizzato 300 grammi di farina 00, forse così andiamo a dargli un gusto un pochino diverso, va bene? Forse ne mettiamo un altro pochino. Poi a seconda del vostro gusto personale, comunque questa è l'idea che io volevo darvi. Olè. Adesso prendo un altro vassoio con la carta eh, Scottex e li andiamo a scolare, prendendo ancora una volta come utensile una bella Come si chiama? Adesso non mi viene. Andiamo a ricordare, non mi viene come si chiama. Voilà, eh, adesso ve lo dico, eh. E, uh, mamma mia, un mestolo forato, ecco qua, non mi veniva. Prendiamo anche un piatto perché lo andiamo a servire. Ok, ci siamo adesso. Vediamo se le nostre castagnole sono pronte. Sì, ok, altrimenti poi le lasciamo anche bruciare, ma a noi bruciate non ci piacciono, come a nessuno del resto. Vedete, mi ero distratta, recuperiamo subito quella che si stava bruciacchiando e andiamo a spolverizzarlo con lo zucchero a velo. Un attimino le lasciamo scolare. Ok, adesso vi riporto nella giusta posizione così che abbiamo una buona visibilità tutti insieme e andiamo a fare l'ultimo passaggio, cioè quello di spolverizzarlo con lo zucchero. Quindi vi rimetto nella giusta posizione di prima e andiamo a terminare. Il nostro ultimo passaggio ok perfetto ci siamo quindi prendiamo lo zucchero a velo un bel piatto da puntata le nostre castagnole che le lasciamo ancora un minuto sulla nostra carta assorbente a 
ah, a un attimino a riposare prendiamo lo zucchero che abbiamo preparato quindi lo zucchero a velo con un po' di cannella se non vi piace ovviamente potete non, cioè non, uh, non fare questa variante ok? questa è una cosa che ho voluto fare io in più ma se a voi non piace tranquilli che uh, siete liberi di lasciare la ricetta come eh, diciamo così come, ne, come doveva essere va bene? quindi le sistemiamo qua e poi le andiamo a, a spolverizzare poi ne prendiamo una e vediamo com'è io le ho fatte più grandi ve lo ripeto eh fatte più grandi rispetto al diametro che ci chiedeva però la giusta dimensione è da un centimetro voilà e anche il dolce di carnevale il nostro primo dolce di carnevale della stagione è terminato guardate che belle castagnole che abbiamo fatto insieme e apriamone una per vedere com'è all'interno insieme così possiamo vedere che ha una giusta consistenza ma soprattutto le abbiamo cotte bene attenzione mettendo la, il fuoco basso eh? ok quindi anche per oggi io resto a casa con bimbi è tutto vi saluto veramente e vi ringrazio come sempre di, di seguirmi vi mando un caloroso abbraccio e soprattutto veramente grazie per la fiducia che mi date ogni volta e mi fa veramente piacere di e fare le ricette con voi quindi ci vediamo presto alla prossima diretta vi aspetto sabato con Teresa e con bimbi come fare ciao ciao a tutti a, sab a sabato alle ore 6 ciao ciao